హాయ్ నమస్తే డాక్టర్ కె ఎం కె రెడ్డి హ్యాపీ పొంగల్ టు యూ ఆల్ టుడే వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ అరెత్మియా ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఐ మెన్షన్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ అరెత్మియా ఏబిసిడి ఆఫ్ అరెత్మియా ఐ నో దాట్ అరెత్మియా ఈస్ అ వెరీ 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 కామన్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఐ ఆల్సో మెన్షన్ దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ అరెత్మియా and sometimes the arrhythmia may not be so simple the arrhythmia may lead on to a serious issues so today we will discuss what exactly are the types of arrhythmias briefly i will tell arrhythmia means i told that the disturbance in the rhythm if the disturbance in the rhythm is identified the disturbed rhythm may be with a lower heart rate also may be with a higher heart rate if it goes with a lower heart rate lower than the normal heart rate we call it as a bradi arrhythmia bradi arrhythmia if the, the arrhythmia is with a higher heart rate it is a tachy arrhythmia so bradi arrhythmia may be because of various reasons let us not go to details of that tachy arrhythmias also are because of various reasons here tachy arrhythmias and bradi arrhythmias at times both are dangerous it doesn't mean that something is safe something is not safe both may be dangerous or maybe a few beats may be having some bradi or tachy and may go without any sequelae that is something called as simple uh, events but generally they are not that simple they may lead on to a dangerous complication let us talk a few words about the tachy arrhythmias the tachy arrhythmias be in the form of a supraventricular tachycardias or a ventricular tachycardias or sometimes they may go into ventricular fibrillation also and may have a serious event after that so these are some of the dangerous arrhythmias when with the heart rate which is fast if the heart rate goes down they are called as the bradi arrhythmias as i was mentioning it may be in the form of even a heart blocks too it may be a first degree block or a second degree blocks or third degree blocks third degree heart blocks are really catastrophic sometimes there's something like a complete heart block these blocks i mean i say blocks let us not get confused about the blocks that are there in the arteries that is the clogged vessels that is something different if you ask me how to identify these so called tachy arrhythmias or bradi arrhythmias in general arrhythmias the commonest tool of investigation that is useful is a simple electrocardiography people call it as ecg or ekg so this ecg or ekg will pick up most of the times an arrhythmia if that is not able to pick up we may go even do a test called holter monitoring it may be for 24 hours or it may be for one week or more than that sometimes so holter monitoring is the tool or a device that is attached to the person and monitor the rhythm continuously for many hours or many days sometimes to pick up what exactly is the uh, seriousness of the arrhythmia or the incidence of the arrhythmia or a prevalence of the arrhythmia so to understand these things sometimes we do recommend a holter monitoring so the commonest simple test is an electrocardiography and the next commonly being used test is a holter monitoring so with these two tests in general even though there are some more uh, detailed tests uh, not really required for a uh, general discussions so these tests that pick up most of the times an arrhythmia that is how we can diagnose these arrhythmias by analyzing all this uh, data and i will also touch upon how to prevent arrhythmias in general in general in the sense anything that can prevent by altering our uh, food habits or the lifestyle or those things i'll touch upon generally there are some diseases that cause both tachy arrhythmias and the bradi arrhythmias so those diseases have to be managed to be treated that is a different story here what i am talking is without a disease without an identifiable disease both the bradi arrhythmias and the tachy arrhythmias do occur 
if that is the scenario what are the some of the tips that are useful to prevent the arrhythmias in future like one can avoid taking a frequent coffee or a tea or avoid sleepless nights or avoid too much stress these are some of the things a change in the lifestyle or altering your diet pattern that are useful to keep your life without arrhythmia so that your heart will be protected if you avoid all these things provided you are getting arrhythmias if you ask me uh, if i avoid all these things don't i get not in absolute terms if you are getting of arrhythmias if you avoid all these things your arrhythmia may come down or may disappear that is how it is useful thank you arrhythmia ane vishayanni manam inta mundu video lo maatladukunnam ఈ అరిత్మ్యాలో చాలా రకాలు ఉంటాయి అరిత్మ్యా ఎలా గుర్తించాలి దానివల్ల సీరియస్ లక్షణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అనే విషయం ఒకవైపు అయితే అది ఆ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు అరిత్మ్యాలో రకాలు ఏంటి అరిత్మ్యా అనేది రిధం మారినప్పుడు హార్ట్ రేట్ మారినప్పుడు అరిత్మ్యా అని అంటాం లయ మారడం ఇది హార్ట్ స్లో అయినప్పుడు జరగవచ్చు లేదా హార్ట్ స్పీడ్ అయినప్పుడు జరగవచ్చు స్పీడ్గా హార్ట్ కొట్టుకుంటుంటే దాన్ని టకే అరిత్మ్యా అని స్లోగా కొట్టుకుంటూ ఉంటే దాన్ని బ్రాడీ అరిత్మ్యా అని అని అంటాం బ్రాడీ అరిత్మ్యాస్లో హార్ట్ బ్లాక్స్ లేదా సిక్స్ అయిన సిండ్రోమ్స్ ఇలా రావచ్చు అదే టాకే అరిత్మ్యాలో సూప్రా వెంట్రుకులా టెకే గాడి అని వెంట్రుకులా టెకే గాడి అని వెంట్రుకులా ఫిబ్రిలేషన్ అని ఇలా డిఫరెంట్గా సమస్యలు ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు కొన్ని జబ్బుల వల్ల ఈ రిథమ్స్ అరిత్మ్యాస్ వస్తే కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఏ జబ్బు లేకుండానే ఇలాంటి అరిత్మ్యా రావచ్చు ఇలాంటివి ఒక్కోసారి ప్రమాదాన్ని కూడా కొని తెచ్చిపెట్టవచ్చు కాబట్టి అరిత్మ్యాస్ అనగానే సింపుల్ ఉంటాయి డేంజరస్ ఉంటాయి అన్ని అరిత్మ్యాస్ డేంజరస్ కాదు చాలా చాలా రిథం డిస్టర్బెన్సెస్ చాలా మైనర్గా ఉండిపోతూ ఉంటాయి మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కంగారు అక్కర్లేదు కానీ అరిత్మ్యాస్ని కనిపెట్టడానికి జనరల్గా వాడే టెస్ట్ ఏసీజీ అని లేదా హోల్టర్ మానిటరింగ్ అని చేస్తూ ఉంటారు ఈ రెండు టెస్ట్తో చాలా వరకు అరిత్మ్యాస్ని గమనించవచ్చు ఇవి కాకుండా కొన్నిసార్లు వేరే వేరే డీపర్ టెస్ట్ చేసి కూడా గమనిస్తారు ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎలాగ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అరిత్మ్యాస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తగ్గే అవకాశం ఉందా అని అంటే ఎస్ ఉదాహరణకి ఆహారంలో టీ కాఫీని తగ్గించినట్లయితే అరిత్మ్యాస్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది అలాగే స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ నుంచి బయటకు వచ్చినట్లయితే స్లీప్లెస్ నైట్స్ ఎక్కువగా ఉండకపోయినట్లయితే ఓవర్ ఫాస్టింగ్ని కనుక చేయకపోయినట్లయితే కొంతవరకు ఈ అరిత్మ్యాన్ని మన నుంచి మనం బయటపడవచ్చు ఈ సూచన మీరు గమనించగలరని నమ్ముతూ మీకే ఎంకరెడ్డి